ये वीडियो बेस्ट है डायमेंशंस पर और इस वीडियो में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं इसको सीखेंगे और ये वीडियो कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो शुरू करते हैं इसको सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम तो इसमें हमें वो पेयर बताने हैं जिनके डायमेंशंस जो हैं वो सेम है तो जैसे फर्स्ट में अगर हम लेते हैं प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस टू और एरिया जो होगा उसको हम रखेंगे एल स्क्वायर से तो इसमें इसके एल स्क्वायर हो जाएगी तो ये एम एल एल माइनस टू टी माइनस टू तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये प्रेशर की डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी इसी तरह स्ट्रेस को अगर हम लेते हैं स्ट्रेस की जो होती है स्ट्रेस में रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया उसमें भी यही होता है तो उसके भी एम एल टी एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगी तो दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम हो जाएगा तो इसलिए इसमें प्रेशर एंड स्ट्रेस ये आएगा तो इसी तरह अगर हम इसको देखें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को तो स्ट्रेस तो वही फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वान्टिटी तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी ये रिप्रेजेंट नहीं करता तो इसमें अगर देखते हैं इन चारों में से तो इसमें स्ट्रेन एक ऐसा है जिसकी जिसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है ये एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है क्योंकि स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल होगा तो इसलिए इसमें एल अपॉन एल तो ये एम नॉट एल नॉट और टी नॉट तो ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है नेक्स्ट वाले में डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस थ्री रिप्रजेंट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स एनर्जी या पावर या वर्क को तो फोर्स मास इनटू एक्सलेशन है मास को एम से डिनोट करेंगे एक्सलेशन को एल टी माइनस टू से डिनोट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा डिस्टेंस को एल से मेजर करेंगे टाइम को टी से तो ये एल टी माइनस वन हो गया और एक्सलेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन है तो टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा यहाँ पर वो टी हो जाएगा तो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा तो एक्सलेशन जो होता है वो एल टी माइनस टू तो इसलिए एक्सलेशन एल टी माइनस टू हो गया तो इसको करेंगे तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा ये फोर्स तो ये फोर्स का भी नहीं है तो इस तरह से ये जो बनेगा इसमें पावर का ये डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी तो इसमें एम एल टू और टी माइनस थ्री ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला है अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशंस ऑफ कैलोरी कैलोरी जो है वो एक एनर्जी की यूनिट है तो इसलिए जो एनर्जी की जो डायमेंशन लेंगे हम वही इसमें आएगी तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा तो उसी को हम इसमें यूज करेंगे तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है तो इसमें मास और वेलोसिटी यूज हो रही है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा एम वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू तो जो कैलोरी है उसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो एम एल टू टी माइनस टू होगा नेक्स्ट में हुज डायमेंशंस 
इज एम एल टू टी माइनस वन इसमें जो डायमेंशन है ये टॉर्क पावर वर्क इन सब में से ये एंगुलर मोमेंटम की जो है तो एम एल टू टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम की क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के इक्वल है तो मास वेलोसिटी एल टी माइनस वन आर डिस्टेंस ये एल लेंथ से डिनोट करेंगे तो एम एल टू और टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम के लिए है ये नेक्स्ट में एल एंड आर रेस्पेक्टिवली द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस तो एल इंडक्टेंस हो गया आर रेजिस्टेंस हो गया तो डायमेंशन निकालनी है हमें एल अपॉन आर की एल आर सर्किट अगर होता है जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस यूज हो रहा है अगर तो उस एल आर सर्किट में एल अपॉन आर टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो इसलिए इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम नोट एल नोट और टी ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा तो इसमें ये इसका राइट right आंसर है विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन जो है वो सेम है तो वर्क एंड पावर अगर इसको लेते हैं तो वर्क डब्ल्यू इज गल टू एफ इन टू एस से डिनोट कर सकते हैं फोर्स को किस से डिनोट कर सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन इंटू एस और एक्सलेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इन टू एस मास इंटू वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम इन टू एस तो मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इन टू एस तो अब इसमें एम से डिनोट करेंगे इसको डिस्टेंस के लिए एल आ जाएगा और टाइम ही यहाँ पे है तो नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा तो ऊपर आने पर वो टी माइनस टू हो जाएगा एस फिर डिस्टेंस है तो इसको एल से डिनोट करेंगे तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू तो ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है और पावर क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क तो इसमें ये एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी तो ये हो जाता है एम एल टू और टी माइनस थ्री तो ये पावर और वर्क इनका भी सेम डायमेंशन नहीं है तो इसलिए आप किसी और दूसरे को देखते हैं इसमें तो इसमें जो डायमेंशनल इक्वल आएंगी वो इम्पल्स एंड मोमेंटम की होंगी तो इसमें जो डायमेंशन लेंगे अब इम्पल्स और मोमेंटम की है क्योंकि मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी है तो मास इनटू वेलोसिटी में एम एल टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इम्पल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम है फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू और टाइम का फिर टी हो जाएगा यहाँ पर ये इस तरह से तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन तो इम्पल्स का और मोमेंटम का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो इसमें ये आंसर होगा नेक्स्ट में सी एंड आर रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस देन डायमेंशन ऑफ आर सी एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है तो सी आर सर्किट में आर सी जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला बी होगा तो ये टाइम कॉन्स्टेंट कैसे होता है अगर इसमें R का डायमेंशनल फार्मूला निकालने लगे हैं तो R जो होता है वो V अपॉन I होता है और V जो होता है वो W अपॉन Q के इक्वल है वैगडन अपॉन चार्ज अपॉन I तो ये आ जाएगा W अपॉन Q इंटू आई के इक्वल टू W अपॉन Q जो होता है वो I इंटू टी तो करंट इंटू टाइम और ये एक करंट और है तो डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर इंटू टाइम के इक्वल आ गया और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो एम एल टू टी माइनस टू होता है ये वर्क डन ये एनर्जी का ही ले लेंगे इसमें भी तो ये सब रिलेटेड है वर्क डन है एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी से रिलेटेड या हीट है एनर्जी है तो इन सब के एक जैसे फॉर्मूले होंगे तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन इसका आई स्क्वायर जगह ये टाइम हो गया यहाँ पे टी तो इसका आंसर आएगा एम एल टू 
T माइनस थ्री आई माइनस टू तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया अब दूसरा डायमेंशनल फार्मूला अगर लें कैपिस्टेंस का तो Q इज इक्वल टू सी वी के इक्वल है और C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी तो इसको भी हम Q अपॉन वी ले लेंगे इज इक्वल टू क्यू फिर वही I और इन टू टी के इक्वल हो गया और V जो था वो W अपॉन क्यू तो I T इंटू क्यू अपॉन डब्लू I हो गया टाइम के लिए T हो गया Q भी I इंटू टी होता है तो इसमें I और फिर टाइम के लिए फिर T यूज करेंगे और W के लिए यूज किया था हमने वर्क डन के लिए एम एल टू टी माइनस टू तो ये हो जाता है आई स्क्वायर टी स्क्वायर और एम एल टू टी माइनस टू अब इसको अगर सॉल्व करते हैं और आगे तो ये जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू और टी ऊपर जाके टी की पावर फोर हो जाएगा यहाँ पर ये और आई स्क्वायर तो ये कैपिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R को और C को M की पावर कैंसिल हो जाएंगी L की पावर कैंसिल हो जाएंगी I की कैंसिल हो जाएंगी और T में से सिर्फ एक बचेगी तो इसलिए जो सी आर का मल्टीप्लीकेशन है उसमें M नोट L नोट और T सिर्फ ये आता है इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ वन और मोर पेयर्स आर सेम तो इनमें किस किस के डायमेंशन जो हैं वो सेम है ए और डी इन दोनों की डायमेंशन सेम है लाइट ईयर भी जो है डिस्टेंस के लिए है ये वेव लेंथ को भी जो है डिस्टेंस में तो इनकी डायमेंशन सेम होगी टॉर्क और वर्क इन दोनों की भी डायमेंशन जो है वो सेम होगी जैसे वर्क है तो वर्क क्या हो गया एफ एस तो इसमें देखते हैं कि एफ एस है तो एफ एस क्या हो गया फोर्स मास इंटू एक्सलेशन एस डिस्टेंस ये तो एम एल एक्सलेशन की एल टी माइनस टू ये फिर डिस्टेंस तो एम एल टू टी माइनस टू तो इसमें टॉर्क और वर्क दोनों के लिए सेम डायमेंशन यूज होगी तो ए और डी इसके राइट आंसर हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेट एंड हीट लेट एंड हीट के लिए तो क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल और एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम के इक्वल होता है क्यू होता है एम एल टू और टी माइनस टू ये हीट एनर्जी होगी यहाँ पे मास तो ये एम नॉट एल टू टी माइनस टू तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ए ये बनेगा इसमें अब डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम एलास्टिसिटी के लिए वॉल्यूम एलास्टिसिटी फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है तो इसमें फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की हो जाती है एम एल टी माइनस टू एरिया एल स्क्वायर इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इसमें आएगा ये आंसर डी डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए हम फोर्स जो है वो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ से जी एक तरफ कर लेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू एफ है एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया मास है तो एम स्क्वायर हो गया मास दो मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के मास एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू तो ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यानी या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी 
तो ओमेगा के लिए थीटा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है तो इसलिए एम नोट एल नोट टी नोट अपॉन टी तो इसमें टी माइनस वन हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एम नॉट एल नॉट और टी माइनस वन तो इसमें ए जो है ये राइट right आंसर हो जाएगा अब इसमें डायमेंशन ऑफ पावर पावर तो वही है वर्क डन अपॉन टाइम वर्क डन है एम एल टू टी माइनस टू टाइम टी हो गया यहाँ पर तो इसलिए एम एल टू और टी माइनस थ्री एल टू टी माइनस थ्री तो इसमें ये ए इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट में डायमेंशन ऑफ कपल आर फोर्स इन टू आर्म लेंथ तो एम एल टी माइनस टू इन टू एल तो एम एल टू टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू इसमें भी ये राइट right आंसर हो जाएगा फिफ्टीन में सिक्सटीन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है एम वी आर मास एल टी माइनस वन और एल तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस वन इसमें बी इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट में इसमें इम्पल्स का पूछा हुआ है इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम तो एम एल टी माइनस टू इंटू टी तो एम एल टी तो इसमें इसका बी राइट right आंसर हो जाएगा इम्पल्स के लिए मॉडलस ऑफ रिजिडिटी के लिए पूछा हुआ है इसमें मॉडलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है स्ट्रेन का फॉर्मूला नहीं होता है वो एक रेशियो है तो स्ट्रेस के लिए हम यूज कर लेंगे फिर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू तो ये आ जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसमें ये डी इसका राइट right आंसर बनेगा आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में एम एल टी माइनस वन तो इसमें रूट मीन स्क्वायर में एम नॉट एल वन टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट एच का निकाला है तो ई इज इक्वल टू एनर्जी जो है वो एच न्यू के इक्वल है अब इसमें एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू और एनर्जी जो है यहाँ पर एम एल टू टी माइनस टू से डिनोट करेंगे एनर्जी को डायमेंशनल फार्मूला ये है और न्यू जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी के लिए टी की पावर माइनस वन है या वन अपॉन टी डिनोट कर सकते हैं तो एम एल टू टी माइनस टू और यहाँ पर टी माइनस वन हो गया एम एल टू और टी माइनस टू इंटू टी एम एल टू टी माइनस वन ये सी इसका राइट right आंसर होगा इसमें तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एम सी क्यू डायमेंशन से और नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज के अपलोड करेंगे